சாண்ட்லியர் கலண்டு விழுந்ததும் நைஸா எஸ்கேப் ஆயிட்டீங்க அப்ப நீங்க இன்னும் எங்களை நம்பலையா புஷ்பா மகேஷ் இங்க வாங்க இங்க பாருங்க பொண்டாட்டி பிள்ளையோட வீட்டுல இருக்கோம் நாங்க போலியான குடும்பம்னா எப்படிங்க ஒன்னா இருக்க முடியும் பரவாயில்லையே நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே தைரியமா துணிச்சலா இருந்தாலும் பேசுறேன் சரிங்க இவ்வளவு தூரம் ஒரே குடும்பம் சொல்றீங்கல்ல அன்னைக்கே தாலி கட்டுறதுக்கு தயங்கி நீங்க சரி இப்ப தாலி கட்ட சொன்னா கட்டிடுவீங்களா என்ன தம்பி தாலி உங்களுக்கு விளையாட்டு பொருளா போச்சா எப்ப பாரு தாலி கட்டுங்க தாலி கட்டுங்கன்னு சொல்றீங்க தாலியோட புனிதம் உங்களுக்கு தெரியாதா அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு தம்பி ஏங்க என்ன தாலியோட விளையாடாதன்னு சொல்றீங்கல நீங்க ஒரு பொண்ணு வாழ்க்கையோட விளையாடிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் சார் நாங்க யார் வாழ்க்கையிலும் விளையாடல அந்த தீபா தான் என்ன ஏமாத்திட்டு உங்களை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் நாங்களே அந்த அவமானம் தாங்க முடியாம கூனி குறுக்கி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நீங்க என்னடா நாங்க விளையாண்டதா சொல்றீங்க ஏங்க சும்மா நீங்க ஆள் ஆளுக்கு சென்டிமெண்டா பேசினா நான் நம்பிடணுமா இப்போ சொல்றேன் நீங்க மூணு பேரும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க இல்ல உங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் கல்யாணம் ஆகவே இல்ல நான் ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல செக் பண்ணிட்டேன் நீங்க சொன்ன தேதியில உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் நடக்கல ஒரு பொய்யான டேட்டை சொல்லி என்ன ஏமாத்த பாக்குறீங்களா அட என்ன சார் உங்களோட பெரிய ரோதனையா போச்சு எனக்கும் புஷ்பாவுக்கும் கல்யாணம் நடந்துச்சு எங்களுக்கு பிறந்த பையன் தான் மகேஷ் ஆமா இத எத்தனை வாட்டி தான் உங்களுக்கு சொல்றது நானு அத புரிஞ்சுக்காம டார்ச்சர் பண்றீங்க சார் நீங்க எங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்ததுக்கான மேரேஜ் சர்டிபிகேட் கூட எங்கள்ட்ட இருக்கு பாக்குறீங்களா எங்க அந்த எவிடன்ஸ் காட்டுங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க எடுத்துட்டு வரேன் நீங்க கேட்ட எவிடன்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுத்துட்டேன் பின்னாடி <laughs> என்ன ஜெயிச்சுட்டு தான் ரொம்ப சந்தோஷப்படாத அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு மட்டும் பாரு என்ன சார் எவிடன்ஸ காட்டின உடனே பேச்சு வரலையா அப்படியே உறைஞ்சு போயிட்டீங்க சாரி சார் உங்க மேரேஜ் சர்டிபிகேட் ரொம்ப பக்காவா இருக்கு நான் தான் உங்களை பத்தி தப்பா விசாரிச்சுட்டு வந்து தொந்தரவு பண்ணிட்டேன் இனிமே தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் மன்னிச்சிருங்க இந்தாங்க நீங்க ரொம்ப படிச்சவரு பெரிய கம்பெனியோட எம்டி அதனால சொன்ன சொல்ல காப்பாத்துவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இனிமே வந்து எங்களை தொந்தரவு கொடுக்காம இருங்க அது போதும் கார்த்தி அப்படியே ஆடி போயிட்டான் 
அவன் இதெல்லாம் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டான் அதான் சோகமா போயிட்டான் இனிமே எந்த பிரச்சனையும் இல்ல எப்படியோ அந்த கார்த்தியோட பிரச்சனை ஒரு வழியா முடிஞ்சிருச்சு அது போதும் இனிமே நிம்மதியா இருப்போம் நட்சத்ரா உனக்கு தான் நாங்க தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இல்லைன்னா நாங்க கார்த்திகிட்ட மாட்டிருப்போம் தேங்க்ஸ் நட்சத்ரா தேங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கட்டும் நீங்க கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அதுதான் நல்லது சரி இல்லங்க இந்த பணத்தை செலவுக்கு வச்சுக்கோங்க சரி நான் வரேன் சரி கொஞ்ச நேரத்தில் எல்லாம் தலைக்கெல்லாம் மாறப்போகுது நீ மோசமானவன் எனக்கு தெரியும் ஆனால் இவ்வளோ மோசமானவளாக இருப்பேன் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எல்லாம் பணத்துக்காக ஆசைப்பட்டு தான் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினச்சேன் உன்னோட எல்லா கிரிமினல் வேலைக்கும் இந்த நட்சத்திரா தான் நம்மளை அப்பப்ப காப்பாத்தி பணம் கொடுத்துட்டு போறா இந்த மாதிரி நாலஞ்சு பார்ட்டி கிடைச்சா போதும் நம்ம நடிக்காமையே பணம் சம்பாரிச்சிடலாம் சரி சரி பேசுனதெல்லாம் போதும் எங்க பங்க பிரிச்சு கொடு நான் போனோம் சார் இந்த தடவையா உங்களுக்கு அதிகமாவும் எங்களுக்கு கம்மியாவும் பிரிச்சு கொடுக்காதீங்க ஈக்குவல் ஷேர் வேணும் ஆமா ஆமா தம்பி சொல்ற மாதிரி கரெக்டா பிரிச்சு கொடு சரி சரி தரேன் மூர்த்தி நீ தானா ஆமா சார் ஏய் நீதா மகேஷா ஆமா சார் இப்ப எதுக்கு வந்திருக்கீங்க எங்க பேரெல்லாம் எதுக்கு கேக்குறீங்க உன் பேர் என்னம்மா புஷ்பா சார் ஓ புஷ்பா கான்ஸ்டபிள் இவங்க எல்லாரையும் ஜீப்ல எடுத்துருக்கீங்க சார் நீங்க எதுக்கு வந்தீங்கன்னு சொல்லவே இல்லையே இப்ப எங்களை ஜீப்ல எடுத்து சொல்றீங்க நாங்க என்ன சார் தப்பு செஞ்சோம் எதுக்கு இப்படி நடந்துக்கிறீங்க சார் காரணம் சொல்லாம எங்களை ஸ்டேஷன் கூட்டு போற தப்பு சார் என்ன காரணம்னு சொல்லுங்க சார் ஓ காரணம் சொன்னாதான் வருவீங்களோ இல்லைன்னா வரமாட்டீங்களோ எனக்கு உங்க மொத்த குடும்பத்து மேலையும் ஒரு கேஸ்ல சந்தேகம் இருக்கு அதான் ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு போய் விசாரிக்கலாம் பாக்குறேன் என்ன சார் சந்தேகம் எல்லாத்தையும் இங்க சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க வேலை வரையா சொல்றேன் கான்ஸ்டபிள் உங்களை வண்டியில ஏத்துங்க சரிங்க சார் என்ன நிக்கிறீங்க வாங்க வண்டியில போயிருக்க கார்த்தி வேலையா தான் இருக்கும் யார் சொல்லி கூப்பிட்டு வந்தா என்ன போலீஸ் ஸ்டேஷன்னாலே கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு 
இருந்தாலும் பயத்தை கட்டிட்டா நம்மள பங்கம் பண்ணிருவானுங்க அதனால கொஞ்சம் கெத்தா இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்குவோம் என்ன சார் எதுக்கு அதட்டுறீங்க என்னது அதட்டுறானா எங்க வந்திருக்கேன்னு தெரியுதுல்ல தெரியாம என்ன சார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் வந்திருக்கேன் இங்க வந்தா அதட்டல் மட்டும் இல்ல அடியும் விழும் புரியுதா யோ என்னையா முழிக்கிற எனக்கு எல்லாம் தெரியும் சார் என்னையா தெரியும் உனக்கு அந்த கார்த்தி சொல்லிதானே நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கார்த்தியா என்னையா உளர்ற உளர்ல சார் சீரியஸா தான் சொல்றேன் அந்த கார்த்தி தூண்டி விட்டு தான் இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு தெரியாதா எனக்கு என்னையா லூஸ் மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்க என்ன நடந்திருக்கு எதுக்காக உங்களை கூட்டிட்டு வந்திருக்கோம்னு தெரிஞ்சு பேசுறியா தெரியாம பேசுறியா அதை நீங்க சொன்னாதானே சார் தெரியும் கூட்டிட்டு வந்துட்டு எதுக்காக கூட்டிட்டு வந்தோன்னு எங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டா நாங்க என்ன சார் சொல்றது அதான் அவ கேக்குறா இல்ல சார் எதுக்கு சார் கூட்டு வந்திருக்கீங்க உங்க புள்ள மகேஷ் இருக்கான்ல அவன் ஒரு கொலைய பண்ணிட்டு வந்திருக்கான் சார் என்னது கொலையா சார் யார் சார் சொன்னது நான் கொலையெல்லாம் பண்ணல சார் டே எந்த கொலகரண்டா கொலை செஞ்சதை ஒத்துக்கிட்டு இருக்கான் இங்க பா எங்க கிட்ட ஆதாரம் இருக்க போய்தான் மொத்த குடும்பத்தையும் தூக்கிட்டு வந்திருக்கோம் படுவாவி எங்க போய் என்ன செஞ்சுட்டு வந்தான்னு தெரியல சம்பந்தம் இல்லாம நம்மளை கூட்டு வச்சு டார்ச்சர் பண்றானே இவனுக்கு ஆத்தால நடிச்ச பாவத்துக்கு உசுரோட கொல்லி போட்டுருவான் போல இருக்கே யார எதுக்கு கொன்னானோ இங்க நம்ம தல உருண்டும் போல இருக்கே தேவ இல்லாம என்ன கூப்பிட்டு வந்து டார்ச்சர் பண்ணாதீங்க சார் யோ தள்ளி போயா தள்ளு ஏண்டா கொலையும் பண்ணிட்டு ஸ்டேஷன்ல வந்து என்னைய ஏத்தி பேசுறியா சார் 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 டட்டி குடியா தங்க சார் பாரு உண்மையை சொல்ற வரைக்கும் நீ அடி வாங்கி தான் ஆகணும் உனக்கு மட்டும் இல்ல உங்க அம்மா அப்பா எல்லாத்துக்கும் அடி விழுதும் சும்மா குடும்பத்தையே தொங்க விட்டு லாடம் கட்டிடுவேன் அப்பதான்டா உண்மை வெளியே வரும் புள்ள செஞ்ச தப்புக்கு நீங்களும் சேர்ந்து அனுபவிக்கணும் வேற வழியே இல்ல சார் நல்ல பிள்ளைய பெத்திருக்கணும் இப்படி ஒரு கொலகாரனா பெத்தேனா இதுதான் விதி என்ன பண்றது யோ கான்ஸ்டபிள் அப்பனையும் ஆத்தாலையும் லாக்கப்ல வையி உண்மை வர வரைக்கும் முட்டிக்கு முட்டி தட்டு ஹலோ ஏய் இதுக்கு மேலே நம்ம பேசாம இருந்தா அவனோட நம்மளையும் ஜெயிலுக்கு அனுப்பிடுவாங்க போல இருக்கு பேசாம உண்மையை சொல்லிடுவோமா ஆமையா சொல்லிடலாம் ஆ ஓகே இந்த பரதேசி பயலுக்காக நாம எதுக்கு அடி வாங்கணும் ஆமா ஏய் என்ன <laughs> 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 போச்சு <laughs> 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 எனக்கு வேற புருஷம் இருக்காரு இந்த ஆளுக்கும் வேற பொண்டாட்டி இருக்கு அடிச்சு ஆமா சார் நீங்க நம்பலன்னா நான் என் ஒரிஜினல் பொண்டாட்டிய வர சொல்றேன் சார் நானும் என் நிஜ புருஷனை வர சொல்றேன் சார் சரி சரி போய் வர சொல்லுங்க
கணவன் <laughs> இந்த மகேஷ் என் பையனே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சைன் பண்ணுங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி வாங்கி ஒரு சைன் வாங்கிக்கோங்க சரிங்க சார் மா கையெழுத்து கொடுங்க என்ன அவசரம் கொஞ்சம் இருங்க போலாம் இல்ல சார் வீட்டுல போய் சமைக்கணும் சார் உங்களை விசாரிக்க இன்னொரு பெரிய அதிகாரி வராரு அவர் வந்து விசாரிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க கிளம்புங்க கார்த்திக் இவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இல்லைன்னு எழுதி வாங்கியாச்சு என்ன மூர்த்தி சார் நல்லா இருக்கீங்களா உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் நல்லா இருக்காங்கள்ல ஸோ எல்லாமே நாடகம் இல்லை நீங்கள் அப்பா இவங்க அம்மா இவர் உங்க புள்ள எல்லாமே வேஷம் இல்லை எதுக்கு கட்டி இவங்க கிட்டலாம் போய் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ஊனு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க எல்லாத்தையும் உள்ள வச்சு லாடம் கட்டிடுறேன் இல்லை சார் அதெல்லாம் வேண்டாம் இவங்களை தண்டிக்கிறது என்னோட எண்ணம் இல்லை உங்களால் ஒரு அப்பாவி பொண்ணு மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காள் அவளுக்கு நியாயம் கிடைக்கணும் அது மட்டும்தான் என் எண்ணம் சரி உங்கள் மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட் காமிச்சிங்க எங்கே அது இவங்க கிட்ட தான் கொடுத்தேன் வெக்கமா இல்ல என்ன <laughs> 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 நான் கூப்பிடும் போது நீங்க எல்லாம் வந்து எல்லா உண்மையும் எல்லாரும் முன்னாடி சொல்லணும் தீபாக்கு நீங்க பண்ண துரோகம் நக்ஷத்ராக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு இதை எல்லாத்தையும் எல்லாரும் முன்னாடி சொல்லணும் சொல்லுவீங்களா க 
கார்த்தி சொல்லாம இருந்துருவாங்களா இவங்க மட்டும் உண்மையா வந்து சொல்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாரையும் ஒட்டு மொத்தமா என்கவுண்டர் பண்ணிடுறேன் சார் சார் நான் சொல்லிடுறேன் சார் சத்தியமா உண்மையை சொல்லிடுறேன் சார் 